Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, Joseph, les Anglais qui se plaignent au Québec en disant qu'ils sont épouvantables, leurs droits ne sont pas respectés, j'espère qu'ils ont lu attentivement le dossier du journal concernant l'état du français à l'extérieur du Québec, parce que lorsqu'on se, lorsqu se compare, on se console. Je crois que les anglophones du Québec n'ont probablement pas lu ce dossier, ne sont pas intéressés à le lire, euh, et même s'ils le lisaient, euh, ils s'en foutent très euh, complètement. Euh, L'assimilation est galopante. Si on a des yeux pour voir et un minimum de bonne foi, le verdict est absolument sans appel. Tu sais, Richard, pendant quatre ans, oui, c'est ça, quatre ans, j'ai été ministre des Affaires intergouvernementales du Québec. Et un de mes dossiers, c'était les francophones hors Québec. Alors, je me suis tapé la visite des communautés euh, francophones hors Québec partout. Et à l'époque, on les blessait quand on leur disait « Écoutez, là, ça va mal pour vous ». Il y avait une forme de déni. Aujourd'hui, je pense qu'ils font face à la réalité et voient qu'ils euh, vivent sur du temps emprunté. Au Québec, évidemment, notre situation est moins dramatique parce qu'on a encore une certaine masse, mais elle est de plus en plus euh, inquiétante parce que, à l'évidence, nos mécanismes de, de francisation euh, euh, ne suffisent plus euh, à fortiori quand tu penses qu'il faut les imposer contre la volonté des euh, principaux intéressés. Et évidemment, c'est un problème qui a plusieurs dimensions dans lesquelles on pourra rentrer si tu veux, mais si on ne comprend pas euh, qui a péré dans la demeure, c'est parce qu'on est évidemment de mauvaise foi. Mais bon, là encore, Richard, tu connais le vieux proverbe, hein? on peut amener l'âne à la rivière, mmh. mais on ne peut pas le forcer à boire. Il y a des gens pour qui il n'y a pas de limite au déni. Il n'y a pas de limite au déni. Lorsque, en 1968, dans une entrevue à la CBC, René Lévesque a dit des euh, francophones hors Québec qu'ils étaient des « dead ducks », c'est-à-dire littéralement là, des morts en sursis. Là. Ouais. Euh, on avait dit, on avait trouvé ça très épouvantable, mais écoute, euh, il était prophétique. Là. Ben évidemment, évidemment. Et, 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 et dans le cas euh, du, du, du Québec, écoute, euh, tu sais, si, 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 si ce dossier euh, nous interpelle, c'est parce que jadis, il y avait véritablement une francophonie canadienne, si tu veux. Euh, Aujourd'hui, on voit très bien qu'il ne reste plus que le Québec où le français est viable. Et évidemment, quand tu transposes le, Québec, le débat au Québec, là, évidemment, c'est la bataille des chiffres. Richard, dans l'avalanche de chiffres, si tu dois n'en retenir qu'un, le chiffre le plus déterminant, c'est ce qu'on appelle ce que Frédéric Lacroix et d'autres appellent les transferts linguistiques. C'est-à-dire que l'allophone, celui dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, au bout d'un certain nombre d'années ici, il va devoir choisir, enfin, il sera poussé soit vers l'anglais, soit vers le français. Or, ce qu'on observe, c'est que le pouvoir d'attraction de l'anglais est infiniment supérieur au pourcentage d'anglophones de souche au Québec. Donc, si tu veux, les allophones s'anglicisent bien plus qu'ils ne se francisent. Et à partir de là, évidemment, l'anglais devient la langue parlée à la maison et donc deviendra la langue maternelle euh, des enfants. Et rajoute à ça, évidemment, le nombre délirant d'immigrants qui vont majoritairement emprunter cette dynamique et on voit que nous aussi, les francophones du Québec, à terme, plus lentement, mais à terme, on est dans la même dynamique fondamentale que les francophones euh, du reste du Canada. Et quand tu rajoutes évidemment ce, qu ce qui est bien documenté dans le journal de ce matin, le fait que nos jeunes voient les langues comme de simples outils de communication, pas simplement, pas comme des vecteurs d'une culture, et qu'ils habitent un univers numérique et mental entièrement anglophone, ça donne ce que ça donne. OK, je vais te dire quelque chose, puis tu vas être fâché contre moi. Ah oui, donc. 
tu vas vraiment être fâché. Mais, okay. mais je t'aime pareil, mais je t'aime pareil, Richard. <rire> L'amitié la, 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 accepte les désaccords. <rire> oui, oui, tout à fait. Mettons que je pousse ça très loin, là, oui. et euh, je, je, je me dis, dans la vie, l'important, c'est d'être heureux. On recherche le bonheur. Oui. C'est ça la finalité de la vie, être heureux. Si nos petits-enfants ou les enfants de nos petits-enfants parlent anglais, écrivent des livres ou soudainement leurs livres peuvent se vendre partout à travers le monde parce que c'est en anglais, Ils font des films et leurs films peuvent être vus partout à travers le monde parce que c'est des films anglais. Et si eux autres sont heureux, est-ce que je, je discutais de ça avec des amis euh, euh, souverainistes ce, ce, ce week-end? J'ai lancé ça, puis bon, et on dit, voyons donc, ça n'a pas de sens, puis tout ça, ça n'a pas d'allure, oui, mais c'est important, la langue française, etc. J'ai dit, oui, mais si les autres sont heureux par l'anglais. Richard, je, je m'excuse, Richard, mais comme on dit en baseball, là, tu viens de te faire passer dans la mitaine, parce que je suis supposé être choqué par ton propos, mais je ne oui. suis pas choqué parce que je l'ai déjà beaucoup entendu. Je te relance. Tu sais, l'histoire du monde est pleine de civilisations disparues. Les Aztèques sont disparus, les Incas sont disparus, les Mayas sont disparus, les Babyloniens, les Assyriens euh, sont disparus. Peut-être que euh, en l'an 4000, quand, quand, euh, ou en l'an 10 000, quand quelqu'un aura fait d'une partie 3, euh, les Québécois ne seront qu'un vieux reliquat de l'histoire. C'est une possibilité. Tout ce que je dis, c'est « ce serait donc dommage ». Parce que ouais. Le fait qu'il y a du français ici, aujourd'hui, c'est le résultat d'une aventure unique et extraordinaire. Et là, tu vas euh, me voir revenir à un de mes dadas. Non, Richard, non. L'histoire, ce ne sont pas que des vieilleries catènes. Ce sont souvent des histoires passionnantes. Et l'épopée des francophones en Amérique est là quelque chose d'absolument sublime. Et je pense que ce serait juste le fun, pour le dire en anglais, que ça survive et que ça s'épanouisse. Parce que dans ce petit peuple francophone d'Amérique, il y a quelque chose qui contribue à la diversité du monde. Est-ce qu'il est possible que ce soit un combat perdu d'avance et qu'à l'an 3000, nos, nos, nos descendants au Xème degré euh, euh, soient, soient aient, aient tout oublié du français, oui, c'est possible, ce serait juste dommage. Par contre, je te dirais, je te dirais aussi que, tu sais, quand t'sais, tous ces gens qui nous bassinent à longueur de journée sur la diversité, <rire> c'est drôle, hein? dans le monde, dans le monde d'aujourd'hui, la diversité, c'est l'anglicisation. Moi, ce que je te dis, c'est que si toutes les petites langues du monde, et le français n'est pas une petite langue, mais disons que nous, on est plutôt un petit peuple, si toutes les langues autres que, mettons, mettons, l'anglais et le mandarin disparaissaient, on aurait une planète uniforme, de plus en plus uniforme au plan culturel, et ce serait ennuyeux et ce serait fâcheux. Le français en Amérique, c'est une petite épice qui ajoute du goût à l'humanité. Mais C'est très bien dit, mais comment tu expliques que des jeunes qui n'arrêtent pas de nous bassiner, comme tu dis, sur l'importance de respecter la langue des autres, la culture ouais. des autres, la religion des autres, puis de, de, de respecter, de protéger ce qui les rend différents et distinctifs, comment ça se fait que eux autres, leur langue, ils s'entorchent? Richard, on comprendre le, ça? Le, le, là, tu me poses ce qu'on appelle une question rhétorique. Autrement dit, tu me poses une question dont tu connais toi-même la réponse. Tu connais la réponse. Ils ont été totalement wokisés. Euh, on leur a lavé le cerveau. On leur a introduit cette idée qu'il faut glorifier la différence de l'autre, l'autre avec un O majuscule, mais que leur langue à eux, ce qu'on appelle maintenant les Kebs dans les écoles de Montréal, ce serait un résidu folklorique un peu quétaine. Et largement, on les a culpabilisés. Glorifier l'histoire des autres, c'est s'ouvrir. Célébrer ta propre histoire, c'est être un ringard réactionnaire. Ça, c'est 
le Mais... produit à la fois de l'indifférence d'une majorité qui ose de moins en moins s'affirmer et le résultat d'un travail de conditionnement sur les esprits fait par le multiculturalisme et toute l'idéologie euh, citoyenne du mondisme, appelons-la comme ceci. Mais ils ne comprennent pas que nous sommes les autres des autres. Tu comprends-tu que nous autres aussi, on est l'autre oui, pour l'autre, oui, et que l'autre oui. devrait respecter les oui, autres oui, que oui, nous Richard, sommes. Oui, Richard, mais pour ça, il faudrait avoir quelques rudiments d'histoire des civilisations et d'histoire euh, nationale. Euh, il faut quelques bases de, 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 de culture générale. Il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas à rougir de leur passé. Il faut qu'ils sachent que leur manière de se positionner dans le présent que ça leur plaise ou pas, elle vient de quelque part. Il faut qu'ils acceptent l'idée qu'ils sont les maillons d'une chaîne. Et toute notre époque fait que dire les évidences que je viens de dire, c'est ramé contre le courant. Écoute, j'ai une anecdote qu'elle raconte sur dans sa chronique aujourd'hui, mais tu sais, oui, bon, on va, bon oui. dans un gym, la, la prof euh, du gym elle donne ses indications de, de, de Zumba en anglais ou de... Bon, puis là, euh, Sophie, bien sûr, a dit, pouvez-vous aussi les, donner des indications en français? Et là, elle s'est fait dire « learn English » par des anglophones. Ouais. Et là, à la toute fin du cours, il y a des francophones qui sont allés ouais. voir la prof anglophone et qui sont, se sont excusés en ben oui. anglais pour ben oui. les propos que ce fut tenu en disant « We're not like her, uh, I'm sorry she spoke to you like that » ça. Moi, quand je vois des colonisés ben, comme ça, ça, des pas de colonnes, c'est ça. Ça. nos ça. pires ennemis. Nous sommes ça. des fois nos pires ennemis. Richard, dans, dans, dans euh, l'anecdote euh, racontée par Sophie, qui m'a enlevé toute envie de mettre bien en tutu puis d'aller faire du yoga. Envie qui n'a de toute façon jamais été... Je nous, je nous vois toi et moi en tutu en train de faire du yoga. Enfin bref, revenons. Dans, dans ce qu'elle raconte, il y a deux phénomènes. D'abord, évidemment, il y a l'anglophone du Québec qui est de plus en plus décomplexé. C'est-à-dire que jusqu'à tout récemment, il se gardait une petite gêne. Maintenant, il nous dit « speak white ». Et il nous le dit carrément. Et de l'autre côté, tu as évidemment ces francophones colonisés jusqu'au trognon qui, mmh. au fond, cherchent l'approbation du maître. Ils cherchent l'approbation du maître. C'est exactement ça. C'est ça. ça. Comme, comme disait, comme disait Et... jadis Pierre Bourgault, certains des nôtres se sont tellement habitués à recevoir leur dose quotidienne de coups de pied au cul, que s'ils ne reçoivent pas leur coup de pied au cul, il leur manque quelque chose. Alors évidemment, ils veulent comme ça Mais... euh, être flattés par le maître euh, et, et, et s'excuser. Et au fond, ils se voient à travers les yeux de l'autre. Cherchent et... leur approbation. Ça, c'est le, le, le Elvis gratonisme profond d'une frange de notre propre peuple. Ben oui. Et ça arrive souvent dans ce club sportif-là. Et Benoît Dutrisac dit à Sophie, « Pourquoi tu ne changes pas de club, point final? » Elle dit, « Non, je n'ai pas à partir de là. Oui. C'est un club qui est au Québec. Je vais être là, puis je vais les faire chier D'ailleurs, D'ailleurs, Richard, as-tu vu, as vu que dans ce même article ou dans la page d'à côté, il y avait une photo. Il y avait une photo d'un Pizza Hut et sur la porte d'entrée du Pizza Hut, il y avait une pancarte qui disait « Service français disponible ». Autrement dit, c'est rendu maintenant que des commerces chez nous te disent « Venez ici, là, venez ici, nous on va vous ben, servir en français ». Ben écoute, il y a, y a ben, un quartier ça. de la francophonie à Montréal. Ben oui. Valérie ben Plante oui. était toute contente de dire « Vous allez avoir maintenant votre petit gâteau à vous, les francophones de Montréal ». Richard, j'en ai une bonne pour toi. Je m'en vais à Rome. Je vais visiter la petite Italie à Rome. <rire> 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 hey, on rit, mais c'est pas drôle. Ah, pas ça n'a pas de mot bon ça. Hein? Ben bon, tu... parle-moi des départs à la CAQ. Ah, oh, écoute, Richard. Alors, donc, tu as le whip de la CAQ, Éric Lefebvre, qui fait le saut chez les conservateurs. Richard, je ne me souviens pas du départ d'un député qui n'est pas un joueur de premier plan, 
qui ait causé autant de remous. C'est pas une superstar là, qui parle. C'est Éric Lefebvre, en tout respect pour lui. Et tout ça, évidemment, va de pair avec les rumeurs sur l'avenir de Pierre Fitzgibbon, le ministre des Finances, M. Girard, qui rêve tout haut d'être ministre des Finances à Ottawa. Autrement dit, tu as aussi d'autres députés de la CAQ euh, en réflexion qui regarde avec angoisse les sondages et de toute évidence, il n'y a pas assez de place pour tout ce beau monde-là dans les canaux de sauvetage. Alors évidemment, par où prendre le problème? Écoute, le gouvernement de la CAQ a beaucoup misé sur les réformes en santé et les réformes en éducation. Et je pense que Christian Dubé et Bernard Drinville sont des gens honnêtes, de bonne foi, qui font leur gros possible et qui ont les priorités à la bonne place. Mais tu as vu les incroyables résistances auxquelles M. Dubé et Drainville font face. M. Dubé, tu as vu le rejet de l'entente par les infirmières. M. Drainville, les gens s'opposent à un institut d'excellence qui cool. mesurerait les résultats. Ça se peut-tu? Et bon, bref, voilà, voilà donc deux, deux trains de mesures qui vont prendre des années à donner des résultats qui vont prendre des années à donner des résultats. Mais à côté de ça, le rejet par Ottawa d'à peu près toutes les demandes du Québec, mais par-dessus ça, l'usure propre au deuxième mandat de tous les gouvernements, rajoute à ça le fait que le retour du débat sur la souveraineté écartèle forcément cette coalition étrange qu'est la CAQ, et tout ça explique un petit peu explique pas mal beaucoup les déboires du gouvernement M. Legault. Là, évidemment, on commence à parler d'un remaniement ministériel. Richard, j'ai fouillé dans ma mémoire, je ne me rappelle pas, je me rappelle pas d'un seul remaniement ministériel qui ait durablement relancé un gouvernement. Pour une raison toute simple, si tu as sur le banc des joueurs des gars qui font vraiment, vraiment, vraiment la différence, il serait déjà sur ton premier trio. Ben oui. Ben voilà. Ben oui. <rire> c'est ça, ça s'appelle, en bon québécois, changer le mal de place. Ben, c'est ça. Tu sais, est-ce euh, euh, est que, est que les Québécois, selon toi, sont trop pressés? On veut des résultats rapides tout de suite. Ça va être long, changer la culture dans le système de santé. Ça va être long. Est-ce qu'on est, qu est euh, un peu ingrat? face non, à la CAQ, qui a voulu non, faire non. des changements, puis finalement, on veut des résultats tout de suite. Là. Ben, on veut des résultats tout de suite pour une raison simple. Tu n'as pas un ministre de la Santé depuis un demi-siècle qui n'a pas tenté sa réforme. C'est réforme après réforme, après réforme, après réforme, après Castonguay, nomme-les tous, euh, Michel Clair, euh, Jean Rochon, euh, Madame Marois, il y a eu combien de rapports, combien d'enquêtes, Marc-Yvan Côté, Gaëtan Barrette, ils ont <rire> tous essayé des réformes qui toutes ont donné des résultats au mieux mitigé, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas vraiment de leur faute, hein? vieillissement démographique, maladie chronique, etc. Donc, quelque part, je comprends les Québécois d'être à bout. Euh, Joseph, Éric Lefebvre, oui. le whip, en terminant, le whip de la CAQ oui. qui a quitté, il va se présenter pour le Parti conservateur du Canada. Ouais. Il a dit « j'ai toujours été un conservateur fédéral, tout le temps ». Qu'est-ce qu'il faisait dans la CAQ d'abord? Parce que la, la, la CAQ, c'est un parti provincial. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et deuxièmement, là, il va siéger indépendant le temps de, de, de se présenter pour les conservateurs fédéraux. Et là, comme me dit Jean-François Lisée, ben là, il vient de dire, il a choisi son camp. Il dit, mon camp, moi, c'est le fédéral. C'est ça qui est important. Puis les intérêts du Canada, c'est ça que j'ai à cœur. Ben, Qu'est-ce qu'il fait à siéger à l'Assemblée nationale? Euh, qui fait ben, le camp qui s'en est? Ben, la, ben Jean-François connaît la réponse. Qu'est-ce qu'il fait en restant là? Il se tire un chèque de paye, tout simplement. Ben, il se tire un chèque de paye. Alors, Jean-François a parfaitement raison qu'il s'en aille de là. Pourquoi il reste pour un chèque oui. de paye? Maintenant, bon, qu'il soit dans un député, qu'il soit député d'un parti provincial et qu'il tripe en même temps sur le fédéral, mettons que ça, c'est pas neuf, hein? Je veux dire, la, 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 majorité des membres, la majorité des membres de Québec solidaire votent pour le NPD au fédéral au, au lieu de voter pour le Bloc. Hey, ça, hey, ça c'est des souverainistes. Hein? Ça, c'est des souverainistes. Hein? Quand, quand viennent les élections fédérales, ils votent pour le parti le plus centralisateur de tout, le NPD. Alors non, tu sais, en, en, en termes de délire et d'absurdité, 
il y en a tellement en politique québécoise que abondance de biens ne nuit pas. <rire> <rire> fait que finalement, là, la, la CAQ, c'est qu'on a collé un paquet d'affaires ben, ensemble. Puis là, la colle est, est en train de se décoller. Ben, c'est ça. ça c'est pas compliqué. Là, hein? le, 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 la CAQ doit son succès au fait que les gens étaient tannés de l'alternance PQ-PLQ. Alternance, évidemment, qui reposait aussi sur le fait que le Parti libéral du Québec, du temps de Charret-Couillard, était devenu de plus en plus le, 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 le petit frère euh, du Parti libéral euh, canadien. Donc, il n'y avait même plus la moindre velléité d'être un peu nationaliste, comme dans le temps de Bourassa. Puis de l'autre côté, tu avais les péquistes qui parlaient de souveraineté, mais dont l'aiguille bougeaient pas, qui n'arrivaient pas à faire advenir leur projet. Alors évidemment, les gens se sont rabattus sur cette hypothétique troisième voie. Ils se sont dit, on va essayer ça. Euh, et puis M. Ouais. Legault, évidemment, qu'est-ce que tu veux, connectait avec le peuple québécois. C'était un gars terre à terre, sympathique, qui disait, euh, moi je suis là pour agir, pas pour parler. Ouais. Alors les Québécois se sont dit, au point où on est rendu, on va essayer ça. Ben on l'a essayé, voilà, les résultats ben sont oui. là. Un parti qui a, a essayé de faire un parti avec des fédéralistes puis des souverainistes, des nationalistes. Tu sais, c'est comme si on avait, on, ben, on avait pris un chat puis une chienne puis on avait dit baiser. Ouais, baiser ben, ensemble. Mais ben, non, ça va pas. Tu ben, c'est ça. Tu sais, Richard, à un moment donné, là, tu, tu peux bien... Es ben, je, je, je te suis. Tu peux bien espérer que ton chien euh, va se mettre à miauler. Tu peux pas espérer que ton chat va se mettre à japper, mais c'est contre nature. Les chiens aboient puis les chats miaulent. Alors évidemment, qu'est-ce que tu veux? Le Québec, là, il est dans le Canada ou il est en dehors du Canada. Donc, tu es un canadianiste. Je ne les appelle mais, plus mais, des fédéralistes. Mais, hein. je les appelle des, plus des non, fédéralistes. Mais ça fait des oh, années oh, oh. qu'on veut s'asseoir sur sa clôture avec une fesse mais de chaque banque. Ça. Ça. ça fait des années. Alors, tu es, es, es un canadianiste ou tu es un souverainiste. Tu es enceinte ou tu ne l'es pas. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Le naturel revient au galop. Et c'est ça, c'est ça la politique québécoise, Richard. C'est un éternel radotage. On incroyable. tourne en rond. Et là, on voit que tranquillement, pas vite. Les acteurs changent, mais tout se remet en place. Exactement. Les problèmes fondamentaux reviennent inévitablement. On veut qu'une porte soit à la fois ouverte et fermée. Ben, ça ça n'existe pas, malheureusement. C'était ben, toujours oui. un plaisir de te parler à demain, Joseph. Salut, Salut. bye!